சூட்சும அவள் என்றது என்னோட குழந்தை இது ஞானிகள் உள்பட யாரும் சொல்லலை சுபத்துவம் ஞானிகளோட குழந்தை நான் எடுத்து பால் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் நான் பெத்துக்கல ஆனால் சூட்சுமவழு எனக்கு மட்டுமே உரிய ஒன்று பாப கிரகங்கள் ராகுவோடு பாபத்துவமும் கேதுவோடு சுபத்துவமும் நேர்வழி இழந்து பின்னால் மறைமுகமாக வலுப்பெறும்போது சூட்சுமவழும் அடையுது இது பேசிக் என்றேனும் ஒரு நாள் கிளாஸாக எடுக்கிறேன் அல்லது புத்தகமாக நிச்சயமாக வெளிவரும் அதில் வந்து நான் வந்து சமீபத்தில் நிறைய பேர் வந்து அந்த அந்த புத்தக விளக்கங்கள் கொடுக்குற போது நான் வந்து எனக்கு கிடைச்ச நேரத்தின்படி பக்கம் பக்கமாக பாபகிரகங்களுடன் சூட்சி மூலம் எழுதியிருக்கிறேன் அப்போ பாபகிரகங்கள்ன்றத நான் செவ்வாசனையை மட்டும்தான் குறிப்பிடுறேன் அப்போ அந்த செவ்வாசனைக்கு அடுத்து ராக கேதுகளை குறிப்பிடுறேன் அந்த செவ்வாசனை ராக கேது எத்தனை காம்பினேஷன்ஸில் இருக்கோ எத்தனை எத்தனை டிகிரியில் இருக்கோ எந்தெந்த அமைப்பில் இருக்கோ அது இவ்வாறு செய்யும் அப்படிங்கிறத உதாரண ஜாதகங்களோடு விளக்கி ஒரு மிகப்பெரிய புத்தகம் வரப்போது கூடிய சீக்கிரம் வரப்போது அந்த புத்தகம் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் ஒரு புதிய பரிமாணத்தை கொடுக்கும் இருங்க எப்போ திக்பலத்தை விட்டு திக்பலம்ன்றது ஒரு இது கிடையாது திக்பலமும் நூற்றி எண்பது டிகிரியிலேருந்து தான் கணக்கு பார்க்க பண்ணோம் பௌர்ணமி நூற்றி எண்பது டிகிரியிலேருந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இல்லை அமாவாசை திக்பலமும் ஒவ்வொரு டிகிரியாக குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் வருது அதாவது செவ்வாய் பத்தில் டிக் திக்பலமாக இருக்கிறார்னா அவர் வந்து ஏழில் இருக்கும்போது பாதி திக்பலமாக இருக்க தான் செய்கிறார் அப்படிலாம் வேண்டாம் திக் அதை ஷட்பலம்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் அஸ்ட்ரோவேஷன் சாஃப்ட்வேரில் போனீங்கன்னா ஷட்பலம்னு வருது பாருங்க அதில் திக்பல வரிசைன்னு கொடுப்பாங்களே அஸ்ட்ரோவேஷன் சாஃப்ட்வேர்லாம் பார்க்குறீங்களே இல்லையா கணக்குகளை முதல் புரிஞ்சுக்கிட்டா தானே கணிதத்தை கால்குலேஷனை புரிஞ்சிக்க முடியும் கணக்குகள் ஷட்பல கணக்குகள் எப்படி போடப்படுது தெரியுமா அதில் திக்பலம் கேந்திர பலம் அஸ்ட்ரோவேஷன் சாஃப்ட்வேர் இல்லையா சாஃப்ட்வேரில் இருக்குமே அஸ்ட்ரோவேஷன் சாஃப்ட்வேர்லேயே கிரக பல ஷட்பல வரிசைன்னு இருக்கு இல்லையா அதில் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு போடுவாங்கல்ல அதில் திக்பலத்துக்கு நம்பர் கொடுப்பாங்க பாருங்க திக்பலம் என்பது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது சூரியன் பத்தில் மட்டும் இருந்தால் திக்பலமா இல்லை நான்கில் இருக்கும்போது நிஷ்பலம் ஏழில் அவர் இருக்கும்போது பாதிபலம் அஞ்சு பதினொன்றுக்கு இடம்னு நினச்சிக்கிட்டு ஷேர் மார்க்கெட்டுக்குரிய கிரகம் புதன்னு நினச்சிக்கிட்டு நான் ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்கிறேன் ரெண்டு லட்சம் விடுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஷேர் மார்க்கெட்டுக்குரிய கிரகம் அது ராகு அடுத்த இடம் எது ஆ அடுத்த இடம் ஆஹா எட்டாம் இடம் இல்லை ஆ பன்னெண்டு அடுத்த இடம் எட்டு கரெக்டாக சொன்னார் சார் ராகு பன்னிரெண்டு அடுத்து எட்டு அந்த ராகு அதுக்கடுத்து சரி ராகுவுக்கு அடுத்து என்ன புதன்தான் புதன்தான் அதாவது முதன்மை கிரகத்தை ரெண்டா ரெண்டாவது கிரகத்தை தூக்கி முதல்ல கிரகம் போட்ட 